Hello everyone, I am Anil Sagar. Now I am going to explain the most important topic of English language and English literature and the topic of figures of speech. What is figures of speech? As ornament makes a girl or a woman more beautiful, more attractive in the same way figures of speech makes the language more attractive and more beautiful. Jis prakar abushan जिस प्रकार आभूषण नारी की सुंदरता को नारी के लावण्य को बढ़ा देते हैं उसी प्रकार फिगर्स ऑफ स्पीच एक भाषा की सुंदरता को बढ़ा देता है तो फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार के नाम से जाना जाता है और अलंकार से आप सभी परिचित हैं तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है आइए जानते हैं डिटेल में अ फिगर ऑफ स्पीच और रिटोरिकल फिगर इज फिगरेटिव लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल वर्ड और फ्रेज फिगर ऑफ स्पीच सिंगल वर्ड के रूप में हो सकता है या फ्रेज के रूप में हो सकता है लेकिन फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है फिगर ऑफ स्पीच एक फिगरेटिव लैंग्वेज होती है फिगरेटिव लैंग्वेज यानी साहित्यिक भाषा होती है फिगर ऑफ स्पीच एक साहित्यिक भाषा होती है जो एक वर्ड के रूप में या एक फ्रेज के रूप में हो सकती है इट कैन बी अ स्पेशल रिपीटेशन अरेंजमेंट और ऑमिशन ऑफ वर्ड्स विद लिटरल मीनिंग यह एक विशेष प्रकार का अरेंजमेंट हो सकता है एक विशेष प्रकार की रिपीटेशन हो सकती है या वर्ड्स का ऑमिशन हो सकता है और कौन से वर्ड्स का ऐसे वर्ड्स का जिनकी कोई लिटरल मीनिंग निकलती हो और अ फ्रेज विद अ स्पेशलाइज्ड मीनिंग नॉट बेस्ड ऑन द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स या एक फ्रेज हो सकता है फिगर ऑफ स्पीच और अगर फिगर ऑफ स्पीच एक फ्रेज होता है तो बोला गया है कि इसके जो लिटरल मीनिंग्स होंगी वर्ड्स की जो लिटरल मीनिंग्स होंगी वो डिपेंड नहीं करती वो बेस्ड नहीं करती इसकी स्पेशलाइज मीनिंग पे यानी कि फ्रेज के रूप में जब फिगर्स ऑफ स्पीच होती है तो उसके एक अलग ही मीनिंग निकलती है उसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग नहीं निकलती है फिगर्स ऑफ स्पीच ऑफ वन प्रोवाइड इम्फेसिस फ्रेशनेस ऑफ एक्सप्रेशन और क्लैरिटी फिगर्स ऑफ स्पीच क्या करता है हमेशा क्या हमें प्रोवाइड करवाता है एक भाषा को क्या प्रोवाइड करवाता है इम्फेसिस भाषा को जोरदार बनाने के लिए भाषा पे किसी बात पे हम बल देते हैं किसी बात पे जब जोर देते हैं तब फिगर्स ऑफ स्पीच उसमें हेल्प करता है तो फिगर ऑफ स्पीच ऑफन प्रोवाइड इम्फेसिस फ्रेशनेस ऑफ एक्सप्रेशन एक अभिव्यक्ति को तरोताजगा बन तरोताज ताजगी पूर्ण बना देता है फिगर ऑफ स्पीच और क्लैरिटी और उसमें क्लैरिटी लाता है स्पष्टता लाता है हाउ एवर क्लैरिटी मे ऑल्सो सफर फ्रॉम देर यूज यद्यपि या फिर भी क्लैरिटी पीड़ित हो सकती है क्लैरिटी प्रभावित हो सकती है किस के द्वारा प्रभावित हो सकती है फिगर्स ऑफ स्पीच के यूज के द्वारा प्रभावित हो सकती है तो बोला गया हाउ एवर क्लैरिटी मे ऑल्सो सफर फ्रॉम देयर यूज एज क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच कैन इंट्रोड्यूस and ambiguity between literal and figurative interpretation क्योंकि जो figure of speech है वो एक अस्पष्टता है किसके बीच की अस्पष्टता है literal and figurative interpretation के बीच की अस्पष्टता है क्योंकि figure of speech introduce करता है किसको अस्पष्टता को introduce करता है क्योंकि figure of speech अस्पष्टता को इंट्रोड्यूस करता है और ये अस्पष्टता किसके बीच में आती है लिटरल एंड फिगरेटिव इंटरप्रिटेशन के बीच में आती है तो लिटरल का मीनिंग है साहित्यिक और फिगरेटिव इंटरप्रिटेशन का मीनिंग है अलंकारिक व्याख्या साहित्यिक और अलंकारिक व्याख्या के बीच में ये एक अस्पष्टता को इंट्रोड्यूस करता है इसलिए बताया गया है कि क्लियरिटी में ऑल्सो सफर फ्रॉम देअर यूज क्लियरिटी इनके यूज से पीड़ित हो सकती है क्लियरिटी इनके यूज से प्रभावित हो सकती है तो सम मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने लिए हाउ एवर देर आर हंड्रेड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच या मोर देन हंड्रेड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत हैं सैकड़ों हैं बट मैंने यहाँ बहुत ही कम फिगर्स ऑफ स्पीच लिए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ ये एट ही फिगर्स ऑफ स्पीच आपको डिफाइन करूँगा नहीं मैं आपको सारी फिगर्स ऑफ स्पीच डिफाइन करूँगा बट स्टार्टिंग में मैंने एट फिगर्स ऑफ स्पीच एज एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे आप से एट ऑफ एट फिगर्स ऑफ स्पीच आपको बता रहा हूँ और ये ज़्यादा कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच है जो ज़्यादा कॉमन यूज़ होते हैं जिनका यूज़ बहुत ही कॉमन है तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है सिम्बली मेटाफॉर पर्सनिफिकेशन हाइपरबोल आयरनी इसको हम ओ एन ओ इसको हम क्या बोलते हैं ओनोमैटोपिया
ओनोमेटोपिया तो आप यहां पे ध्यान रखिए ये जो ओ वर्ड है पी के बाद जो ओ वर्ड है ये ओ साइलेंट होता है और पी ओ ई आई ए इसको पोइया ना बोल के पिया ओनोमेटोपिया के नाम से जाना जाता है तो ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओनोमेटोपिया है ओनोमेटोपिया फिर सेवेंथ अलिट्रेशन अलिट्रेशन एंड एट्थ है रिपीटिशन तो ये कुछ कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच है और मैं इन कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखूंगा आपको सारी फिगर्स ऑफ स्पीच डिफाइन करूंगा एक एक करके हर वीडियो में एक एक फिगर्स ऑफ स्पीच को बहुत ही डिटेल से समझाऊंगा ताकि आपको हर चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो देखिए एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं सिमली मेटाफॉर पर्सनिफिकेशन हाइपोबोल आयरनी ओनोमेटोपिया अलिट्रेशन रिपीटिशन दीज आर सम कॉमन यूज फिगर्स ऑफ स्पीच अब इनमें जो मैंने डिफाइन किया उसमें से कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे उन डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग भी मैंने लिख दी है ताकि आप लोग जब अपने आप समझने की कोशिश करें तो उसमें आसानी रहे तो देखिए रिटोरिकल रिटोरिकल का मीनिंग है शब्दाडंबरपूर्ण यानी शब्दों का आडंबरपूर्ण उपयोग जो होता है वो रिटोरिकल है फिगरेटिव यानी अलंकारिक अलंकारिक अल कारिक को हम क्या बोलेंगे फिगरेटिव रिपीटेशन का मतलब पुनरावृत्ति यानी बार बार रिपीट होना ओमिशन का मतलब मिस हो जाना चूक चूक हो जाती है जब कोई तो वो ओमिशन है इम्फेसिस जोर यानी किसी बात पे बल देना जोर देना क्लियरिटी स्पष्टता एम्बिग्विटी अस्पष्टता ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए और इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड the concept of figures of speech if you really understood the concept of figures of speech then like this video and share this video to all your friends to all your contacts so that they can also take benefit of figures of speech and if you have not subscribed my channel ar study circle then subscribe ar study circle because this channel will provide you a lot of information about english language thanks thanks for watching this video